Sora Ismailis Lieblingswort ist Azadi. In ihrer Muttersprache bedeutet es Freiheit. Dass sie, der ehemalige Flüchtling, jetzt mit der Fahne für die Deutschland-Kampagne posiert, auch das gehört zu dieser Freiheit, die sie sich hart erkämpft hat. Ich genieße besonders meine Freiheit in Deutschland als eine Frau und dann als ein Mensch. Weil der Mensch war ich vorher auch, aber ich hatte diese Freiheit in meiner Heimat nicht gehabt. Ich bin im Jahr 1999 mit meiner Familie von Afghanistan nach Deutschland geflohen. Ich hatte schon meine Schwierigkeiten gehabt, als ich ganz neu nach Deutschland kam, also stark diskriminiert worden in der Schulzeit und ähm, war eine harte Phase. Auf eigenen Beinen stehen wollte sie und lernte Flugzeugelektronikerin. Doch dann wurde sie als Model entdeckt. Heute tritt die 31-Jährige in New York, Paris und Mailand auf. Ihre Familie, die ebenfalls in Deutschland ist, hat damit bis heute Probleme. Ich glaube, vor denen war auch nicht einfach zu sagen, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Daher, auch wenn ich Dinge mache, wie jetzt die neue Kampagne oder auch ein anderes Job, ich frage den gar nichts, ganz ehrlich gesagt. Also ich mache mein Ding. Berlin ist ihre Heimat geworden. Inzwischen hat Ismaeli einen deutschen Pass. Das Land sei offener und toleranter geworden, sagt sie, aber jetzt mit den vielen Flüchtlingen überfordert. Das dürfe aber kein Grund sein, nach Afghanistan abzuschieben. Mich persönlich macht es traurig, besonders bei Afghanistan ist kein sicheres Land, dass man dahin zurückgehen kann. Und stellen Sie sich vor, Sie haben alles hinter sich gelassen, in der Hoffnung ein neues Leben in ein sicheres Land. Aber dieses Land macht die Türen zu. Ich glaube, das ist schon deprimierend. Schon lange nutzt Esmaeli ihre Popularität, um sich für die Integration von Flüchtlingen einzusetzen. Sie wirbt für gegenseitiges Verständnis. In Flüchtlingsunterkünften, aber auch in deutschen Chefetagen. Als Gesicht für Deutschland will Sore Esmaeli eine offene Gesellschaft verkörpern. Ihre Heimat Afghanistan hat sie seit ihrer Flucht nie wieder betreten. Manchmal fühle sie sich innerlich zerrissen, sagt sie. Auch wenn sie in Deutschland ihre Freiheit gewonnen hat.